男女の友情ってあるある男女の友情はないと思う経験がないからいますけどいますけど女として見てきません、うん、こっちは何のあれだけどもあ,あのちょっとはそういう感じで見てるっぽいなあみたいな。やめないですけど、やめないですよ。転がしとくっていうか、あの友情。やっぱ好きだから友達になるわけじゃないですか。好きだから一緒にいて。でもやっぱりずーっと例えばまあねどのぐらいの会う頻度かにもよると思うけど一緒にいたらその友情がなんか愛情になったりしそうだなと思います人間的愛情もあるに人間的愛情性別を超えたなんか愛情みたいなのが湧いてくる気がする性別超えた愛情から友情<笑>でもさ体,体の関係はありそうな気がするセックスフレンドなうんとね言い方難しいなお前が裸になっても何にもわかねえよって思っててもいやそうじゃない時は絶対来るはずって思うっていうことはいないいないと思う何落ち込みですかいやまあそれ仕事でもあ、あ、あれ見る、えー、とお笑い芸人さんの番組見るほんで「わっはっは」って笑う運命,運命信じたいねえ運命を信じたい運命の出会いとかああそっちうんうんちょっとおこれ言ったらあれだけどおじさまみたいな人まだいいのかなみたいな馬乗ってきましょうか<笑>誰馬がかわいそうだからダメよ<笑>もしもミイロさんが今の仕事じゃなくて別の仕事をするとしてもダメだよやってみたかったのは CA さんでも高校の時に思ったことあるんですよなんか素敵だなって華やかだしでもやっぱ身長が低いからあダメだって思った空港で働く分には身長制限なあ警備会社なのではいそうボディチェックしたりとかだからまあそっちの就職したんですけど。別にごまかさないでいいですよ。四十一歳ですかね。はい。十年後、五十一。どうなってるか。どんな風になっていた。うんと。十年後でしょ10年後お仕事じゃなくてもいいえー、なんか子供とジブリパークとか行きたい、うん、私ジブリ大好きだからそう,そういうのしたい10年の以内に結婚出産してうんうんうんうんいいですかはい
つもお一人。出てると思うんですけど<笑>はい眠れない時はどうしようちょっと振り細くすると、うん、じゃあ過去の動画を撮るの人で吸う<笑>何過去のことも今のことも一緒ですけど<笑>すごいなんか僕じゃないですよ感出すじゃないですか眠れない時はどうしますか眠れない時は寝酒を飲むか映画を見出すもう諦める秘密<笑>秘密秘密でしょ秘密男が勘違いしてるなって思うとあーすごいでしょジマ俺こんな家に住んでるんだこんな車乗ってるんだみたいなけどそれ別に勘違いえ、なんか自分をよく見せようとして言ってるんですかね自慢したいだけ僕はこんだけすごい男なんだぞみたいな感じでもしそれを言ってるんだったらそれは違うよって思う。な逆に引く。うわーって思っちゃう。まあ関係性にもよるんですけど。私の経験したことで言うと初めて何人かでご飯を食べてる時にひたすらそういう自分の自慢話をされた時に何がえー、そんなにあの知らないですしみたいな。すごいって言われたいのかなって思ってます<笑>なんかそうなんか違うんだよなーって思ううん、えー、と自分をよく見せようとしてる自慢、そういう自分のすごい話はよく見えないじゃあ逆に企業さんに自分のところを見せたいと思うと、うん、どうするか<笑>なんか照れてる顔とか見るとキュンとしますよ焼き餅は焼く。焼く。焼くと思う。じゃあ、彼氏がいて、彼氏が女の子で食べる食事。うん。食事で食べる食事。言ってくれればいい。内緒にされたらちょっと心配になっちゃう。心配などういう。なんか恋愛感情元カノなのかなとか。心配になっちゃう。どういう関係性なのかなとか。じゃあ元カノと飯食ってくるのは。それもそれで心配だね。<笑>うん。ね、やっぱ心配になります。気にならなくはない。気になる。焼き餅焼いて、うん、どうなるどうもしない耐えるうん耐えるっていうか、うん、気になったら言うけどあんまり言わないかな甘えるかも甘える<笑>うんなんか焼き餅焼いたら甘えちゃうかも<笑><笑>束縛するタイプしない,い束縛
嫌いじゃない、えー、けど度が過ぎるのは嫌だご飯食べてくるね何,こう何人かでってなった時にもう食べてるのは分かってる時間帯なのにすごい電話してくる人とか何時に帰ってくるのとか誰がいるのとかいちいちず何回も電話してくれるうるさいってなっちゃうそういう束縛っていうかなんかこうそういうのは嫌ですね強いなって思うとき。すごい性欲強い。うん。教えない。<笑>多分もうこの辺ぐらいまで出てたけど、言うか言わんかで迷ってた。いや。うん教えない<笑>教えないそれは女の子同士の秘密<笑>、うん、おならは彼氏の前でするしないしたことないなあ,あるけどあ,あったとしてもブーとかしないスーってなるようにするでもしないかな彼氏が平気食べ込んで爆発するタイプそれともその場ですぐ起こるタイプため込むタイプ時と場合にもよるけど恋愛だと結構ため込む。爆発もう,もう我慢できないってなったらもう喧嘩するじゃないですかでいうはそんな発狂はしないけどまあ無言になるからね無言の圧力そそって言って殺すの<笑>そんなこと言ったことないよ,<笑>ないよえー、すごっないですそんなどそっていうかえじゃあこういう時はさなどうどうだったのそういう感じ解決するのが話をそれとも途中でどっかで親ってい,いろんなパターンがありますよね。そう、だからもうちょっと自分がキーってなりすぎちゃったら頭冷やすためにちょっと外出たりとかもうあるし基本は解決したいと思って話してるけどそれじゃどうにもならない時はうん別日になったりとか。するのかなするの、うん、あ,あまだこれが営業ってどう思うどう思うマクラ営業ってやってあるでしょって思うのかうんええー、お好きにどうぞって感じうんなんかそれで傷つ傷ついちゃうんだったらやめあ、消えた、平気やめたらって思う私はしないけどねあ、しないあ誘われたことあるっていう質問しようかな誘われたことはありますけど断りましたよ私は
それこそ新年って質問あった時に正直に行きたいっていうのは新年,新年かなえ言われた時にそう,そういうのじゃあ僕と付き合ってくんないいくらでみたいなパパ活みたいなそうかな<笑>最後です<笑>はいもう私のテラスライトが消えてしまいましたからね変な性癖ってありますかありません<笑>また<笑>ありませんからのありませんそれからの<笑>もういいよ<笑>じゃあですねはい、まあ、質問なのでこれ最後に受けてる視聴者さんはい楽しかった<笑>なんかこうやって改めて自分にな、のことをいろいろ質問されるのが久しぶりだったから。改めて考え直すじゃないけど、あ、自分どうなんだろうって、なんか自分をなんか。自分を考えた回だったなって思いましたね。見つめ、うん、なんか、そう、自分、あ、私自分ってどうかなみたいな。自分をこう、なんかこう追求した回だったから、たまにしてほしい。うん、だからもしみんなが、みいろちゃん。のこういうとこ,ところ聞きたいっていうのがあったらコメントください。森地さんがメモるんでメモってたまったらまたこの会ができると思うのでぜひよろしくお願いします。ということで皆さん絶対にいいねボタンとチャンネル登録お願いします。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。高評価コメントも。書いてくれたら幸せですみひろのもとよろしくね